நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஆல்ரெடி பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் இன் அனலிசிஸ் ஆஃப் ரேஜ் தி குவான்டிட்டி ஆஃப் ட்ரை மாட்டர் ஃபார் டென் கியூபிக் மீட்டர் பிரிக் ஒர்க் இஸ் டேக்கனஸ் டென் கியூபிக் மீட்டர் பிரிக் ஒர்க்கு ட்ரை மாட்டருடைய வால்யூம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி த்ரீ மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு பாக்கலாம் ஒன் மீட்டர் கியூப் பிரிக் ஒர்க்ல ட்ரை மாட்டருடைய வால்யூம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் கியூப் வெட் மாட்டருடைய வால்யூம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ மீட்டர் கியூப் So, for 10 meter cube brick work, dry mortar is volume of 10 into 0.3, 3 meter cube. So, the right answer option B, 3 meter cube. So, in the point on the B, we can see the question of the dry mortar volume, wet mortar volume, and volume, and volume, and 1 meter cube, 10 meter cube, and 1 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 meter cube. வெட் மாட்டர் வால்யூம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ மீட்டர் கியூப் பெர் ஒன் மீட்டர் கியூப் பிரிக் ஒர்க் ஸோ இங்க வந்து நமக்கு டென் மீட்டர் கியூப் பிரிக் ஒர்க்கு ட்ரை மாட்டருடைய வால்யூம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் பிரிக் வித் ஒன் வால்யூம் ஆஃப் ஒன் பிரிக் வித் மாட்டர் மாட்டரோட ஒரு பிரிக் உடைய வால்யூம் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்றோம் டுவெண்ட்டி கிராஸ் ஒன் டென் கிராஸ் டென் சென்டிமீட்டர் டுவெண்ட்டி கிராஸ் டென் கிராஸ் டென் சென்டிமீட்டர் அதுதான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராஸ் ஹண்ட்ரட் கிராஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அதோடைய வால்யூம் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கியூப் 1 மீட்டர் கியூப்ல ஹவ் மெனி நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் அப்படின்னு கூட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் இன் ஒன் மீட்டர் கியூப் ஸோ அதை தான் கல்குலேட் பண்றோம் ஒன் மீட்டர் கியூப்ல டூ இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ தான் ஒரு பிரிக் உடைய வால்யூம் வித் மாட்டரோட டூ இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் இன் ஒன் மீட்டர் கியூப்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு கிடைக்கும் வால்யூம் ஆஃப் பிரிக் என்ன அப்படின்னு கல்குலேட் பண்றோம் ஒரு பிரிக் உடைய வால்யூம் நைன்டீன் கிராஸ் நைன் கிராஸ் நைன் சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ நைன் இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் கியூப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் உடைய வால்யூம் என்னன்னு கல்குலேட் பண்றோம் வால்யூம் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் உடைய வால்யூம் கல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஒன் மீட்டர் கியூப்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் உடைய வால்யூம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரிமைனிங் உள்ளது மாற்றருடைய வால்யூம் என்னன்னு கிடைக்கும் வெட் மாற்றருடைய வால்யூம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் நமக்கு கிடைக்குது ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் வெட் மாட்டருடைய வால்யூம் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ வெட் மாட்டருடைய வால்யூம்ல இருந்து ட்ரை மாட்டருடைய வால்யூம் நம்ம கல்குலேட் பண்றோம் வெட் மாட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரை மாட்டருடைய வால்யூம் மல்டிபிள்ளும் <laughs> ரெடியூஸ் ஆகும் கம்மியாகும் ட்ரை மாட்டருடைய வால்யூம் விட வெட் மாட்டர்ல வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆகும் இதனால ஸோ ட்ரை மாட்டர்ல நமக்கு வந்து சாண்ட் வந்து ட்ரை ஆ இருக்கும்போது அதுல வாய்ஸ் இருக்கும் வெட் மாட்டர்ல நம்ம வந்து காம்பாக்ட் பண்ணி அந்த சாண்டுடைய லெவல் வந்து சிங்க் ஆகும் அப்போ ட்ரை மாட்டர் வால்யூம்ல நமக்கு அந்த சிங்கேஜ்னால தான் அந்த வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த வாய்ஸ் வாய்ஸ் சாண்டுடைய வாய்ஸ் வந்து சிங்க் ஆகும் அந்த வாய்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்றது வாய்ஸ் என்ன என்ன பெர்சன்டேஜ்ல இருக்கும்னு எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் வாய்ஸ் கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து 33% அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்றோம் சோ இந்த 33% 1.3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும்னா 0.3 நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அதுதான் வால்யூம் ஆஃப் வெட் மாட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு 0.2305 மீ கியூப் வால்யூம் ஆஃப் ட்ரை மாட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு 0.3073 மீ கியூப் இந்த வேல்யூ அப்படி நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படினா डायरेक्टली இந்த கால்குலேஷன்ல நம்ம போடணும் இல்ல இதெல்லாம் போட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்ல डायरेक्टली அந்த வேல்யூஸ் தெரியணும் ட்ரை மாட்டர் வால்யூம் 0.3 மீ கியூப் வெட் மாட்டர் வால்யூம் 0.23 மீ கியூப் சோ இதல இருந்து நமக்கு என்ன क्वेश्चन கேட்டாலும் நம்ம அட்டெண்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन The technique of finding the fair price of an existing building or property at present is known as valuation. Existing building or property would be present value by calculate under the valuation. So already we have valuation with the detail of the value. Valuation estimating the fair price or value of a property. Uh, scrap value, salvage value, book value, market value. There are all the details of the video. The video is in the description link. Click on the link. So the right answer is option B, valuation. Next question. The useful part of a livable area of your building is known as the useful part of livable area of your building is known as right answer option D carpet area uh, building la vandu useful part of livable area enna appdi solli ketirukanga so adhu dhaan vandu carpet area
ஃப்ளோர் ஏரியா அப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா பிளிண்ட் ஏரியால வாலுடைய ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா ரிமைனிங் உள்ளதுதான் வந்து ஃப்ளோர் ஏரியா ஸோ பிளிண்ட் ஏரியானா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு அந்த பில்ட் அப் ஏரியாவை தான் பிளிண்ட் ஏரியான்னு சொல்றோம் அந்த பிளிண்ட் ஏரியால வால்ஸ் உடைய ஏரியாவை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் ஏரியா எல்லாமே ஃப்ளோர் ஏரியா ஸோ அந்த வால நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது இந்த காலம் பிளாஸ்டர்ஸ் அதோடைய சைஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன் ஏரியாவா இருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம வந்து வால்ஸ் உடைய ஏரியால இன்க்ளூட் பண்ணணும் லெஸ் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை வந்து வால் உடைய ஏரியால இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய இல்லை இது வந்து வால் ஏரியால இன்க்ளூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்க்குலேஷன் ஏரியா ஃப்ளோர் ஏரியா யூஸ்ட் ஃபார் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகிற ஃப்ளோர் ஏரியாவை தான் சர்க்குலேஷன் ஏரியான்னு சொல்றோம் இப்போ சர்க்குலேஷன் ஏரியாங்கிறது ஃப்ளோர் ஏரியான்னு சொல்லிட்டாங்க Used for movement of persons. So, horizontal circulation areas and vertical circulation areas. Horizontal circulation areas are 10-15% of the plinth area. So, this is sometimes exams like that. Horizontal circulation area is 10-15% of plinth area. Vertical circulation area is 4-5% of plinth area. Next, horizontal circulation area என்ன இன்க்ளூட் ஆகுது பாருங்க வெரண்டா பால்கனிஸ் பேசஞ்சர்ஸ் அண்ட் காரிடர்ஸ் போச்சர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஹரிசாண்டல் சர்க்குலேஷன் ஏரியால யூஸ் ஆகுது ஹரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ஏரியாஸ் எல்லாமே ஹரிசாண்டல் சர்க்குலேஷன் ஏரியா வெர்டிகல் மூவ்மெண்ட்னா பாருங்க ஸ்டேர் கேஸ் லிப்ட் இது எல்லாமே வந்து வெர்டிகல் மூவ்மெண்ட் ஸோ நியர் பை என்ட்ரன்ஸ் கால் எல்லாமே வெர்டிகல் மூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகிற ஏரியாஸ் ஸோ வெர்டிகல் சர்க்குலேஷன் ஏரியாஸ் நெக்ஸ்ட் கார்பெட் ஏரியா யூஸ்ஃபுல் ஏரியா ஆர் லிவபிள் ஏரியா ஆர் லெச்சபிள் ஏரியா ரெசிடென்சியல் பில்டிங்ல கார்பெட் ஏரியா அந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா எக்ஸாம்ஸ் கேட்பாங்க ரெசிடென்சியல் பில்டிங்ல பிளிங் ஏரியால எவ்வளவு பெர்சென்டேஜ் எடுப்பாங்க ஆஃபீஸ் பில்டிங்ல பிளிங் ஏரியால எவ்வளவு பெர்சென்டேஜ் எடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்சியல் பில்டிங் கார்பெட் ஏரியா இஸ் பிப்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பெர்சென்டேஜ் ஆஃப் பிளிங் ஏரியா இன் கேஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் பில்டிங் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பெர்சென்டேஜ் ஆஃப் பிளிங் ஏரியா பிளிங் ஏரியால எவ்வளவு பெர்சென்டேஜ் தான் சொல்றாங்க இங்க வந்து வெர்டிகல் சர்க்குலேஷன் ஏரியா அரிசாண்டல் சர்க்குலேஷன் ஏரியா பிளிங் ஏரியால எவ்வளவு பெர்சென்டேஜ் பாக்குறோம் இதுல வந்து ரெசிடென்சியல் பில்டிங் அண்ட் ஆஃபீஸ் பில்டிங் 50 ஏரியாங் ஸோ ஃப்ளோர் ஏரியா எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ளோர் ஏரியானாலே பிளிங்க் ஏரியா மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் தி வால் ஸோ அப்போ ஃப்ளோர் ஏரியால சர்க்குலேஷன் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெட்டிகல் சர்க்குலேஷன் ஏரியா ஸ்டேர் கேஸ் ஏரியா என்ட்ரன்ஸ் ஹால் ஸோ அந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டு நான் யூசபிள் ஏரியாஸையும் நம்ம மைனஸ் பண்றோம் நான் யூசபிள் ஏரியாஸ் மீன்ஸ் கிச்சன் கேன்டீன் சானிடரி அக்கமடேஷன்ஸ் இந்த இந்த ஏரியாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டோர் ரூம்ஸ் இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் பண்றோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் வந்து கார்பெட் ஏரியா ஸோ இது எல்லாமே நான் யூசபிள் ஏரியால வருது கிச்சன் கேன்டீன்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் யூசபிள் ஏரியாஸ்ல நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்றோம் ஸோ இங்க கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க யூஸ்ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் லிவபிள் ஏரியா ஆஃப் யூ பில்டிங் இதுதான் யூஸ்ஃபுல் ஏரியா ஆர் லிவபிள் ஏரியா ஆர் லெட்டபிள் ஏரியா ஆஃப் பில்டிங் இஸ் நோன் அஸ் கார்பெட் ஏரியா ஸோ ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கார்பெட் ஏரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி காஸ்ட் ஆஃப் யூ மிஷின் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வித் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்ல யூஸ்ஃபுல் லைஃப்ல மிஷின் உடைய காஸ்ட் பிப்டி தௌசண்ட் இட்ஸ் டிப்ரிஷியேட் காஸ்ட் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்புறம் அதோடைய டிப்ரிஷியேட் காஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இஃப் சால்வேஜ் வேல்யூ இஸ் டென் தௌசண்ட் ஆன் ஸ்ட்ரைட் லைன் பேசிஸ் வில் பி டிப்ரிஷியேஷனல் காஸ்ட் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டிப்ரிஷியேஷன் காஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் பேசிஸ் மெத்தட பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாக்கலாம் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் தி மிஷின் பிப்டி தௌசண்ட் மிஷின் உடைய யூஸ்ஃபுல் லைஃப் டென் இயர்ஸ் சால்வேஜ் வேல்யூ டென் தௌசண்ட் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் பேசிஸ் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் உடைய ஃபார்ம்லா இதுதான் ஆனுவல் டிப்ரிஷியேஷன் ஈக்குவல் டு தட் ஒரிஜினல் காஸ்ட் மைனஸ் சால்வேஜ் வேல்யூ டிவைட் பை லைஃப் இன் இயர் சால்வேஜ் வேல்யூ ஆர் ஸ்கேப் வேல்யூ அந்த வேல்யூஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரிஜினல் காஸ்ட் நமக்கு பிப்டி தௌசண்ட் இதுதான் வந்து ஆனுவல் டிப்ரிஷியேஷன் பிப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் டிவைட் பை டென் லைஃப் வந்து இயர்ல சப்ஷிட் பண்றோம் டென் நம்ம சப்ஷிட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஆனுவல் டிப்ரிஷியேஷன் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ்
ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியுடைய வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் ஆகுறது டியூ டு யூஸ் டெய்லி யூஸ் பண்ண பண்ண அந்த வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு இயரும் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் தி வேல்யூ ஆஃப் யூ ப்ராப்பர்ட்டி டியூ டு ஸ்ட்ரக்சரல் டிடோரியேஷன் யூஸ் டிகே லைஃப் வியர் அண்ட் இயர் இந்த மாதிரி நால டெய்லி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியுடைய வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு டே பை டே ஸோ அதுதான் வந்து டிப்ரிசியேஷன் அந்த டிப்ரிசியேஷனை வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளோ டிப்ரிசியேட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னு பாக்கலாம் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் தான் நம்ம இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் கேல்குலேட் பண்ணது கான்ஸ்டன்ட் பர்சன்டேஜ் மெத்தட் ஆர் டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சிங்கிங் ஃபண்ட் மெத்தட் குவான்டிட்டி சர்வை மெத்தட் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஆனுவல் டிப்ரிசியேஷன் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட்ல கேல்குலேட் பண்ணது தான் வந்து டிப்ரிசியேஷன் இக்வல் டு சி மைனஸ் எஸ் பை என் என்னுங்கிறது லைஃப் இன் இயர் எஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ சி ஒரிஜினல் காஸ்ட் சேம் கான்ஸ்டன்ட் பர்சன்டேஜ் மெத்தட் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பர்சன்டேஜ்ல டிப்ரிசியேஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்பாங்க அதுதான் வந்து டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் ஆனுவல் டிப்ரிசியேஷன் டிஸ் இக்வல் டு ஒன் மைனஸ் எஸ் பை சி இன்ட் ஹோல் பவர் ஒன் பை என் சேம் தான் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஸ்கிராப் வேல்யூ என் லைஃப் இன் இயர்ஸ் தான் சேம் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் உடைய ஃபார்ம்லா இது இன் கேஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் பர்சன்டேஜ் மெத்தட்ல நம்ம கேல்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்றோம் டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் சிங்கிங் ஃபண்ட் மெத்தட் சிங்கிங் ஃபண்ட் மெத்தட்ல வந்து என்ன எப்படி அசூம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன் வந்து சிங்கிங் ஃபண்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு அசூம் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப பில்டிங் வந்து இந்த இந்த இயர் தான் கன்சல்ட் பண்ணிருக்கோம்னா இந்த இயர் ஒரு சிங்கிங் ஃபண்ட் இருக்கும் அப்போ வந்து சிங்கிங் ஃபண்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது நெக்ஸ்ட் இயர் அந்த பில்டிங் உடைய சிங்கிங் ஃபண்ட் என்ன ஆகும் அந்த இன்ட்ரெஸ்டும் ஆட் ஆகும் சோ அப்போ அந்த சிங்கிங் ஃபண்ட் உடைய இன்ட்ரெஸ்டையும் ஆட் பண்ணி வர்றதுதான் டிப்ரிசியேஷன் அசூம் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இயர் சோ தேர்ட் இயர்ல என்ன ஆகும் சிங்கிங் ஃபண்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்தர் ஆட் பண்ணணும் சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் இயர்க்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சிங்கிங் ஃபண்டோட ஆட் பண்ணி வர்ற அமௌண்ட்டை தான் டிப்ரிசியேஷன் எடுத்துப்பாங்க அதான் சொல்லிருக்காங்க டிப்ரிசியேஷன் இஸ் அசூம்டு டு பி ஈக்குவல் டு தி ஆனுவல் சிங்கிங் ஃபண்ட் ஃபண்ட் பிளஸ் ஆனுவல் சிங்கிங் ஃபண்ட் போக இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தி ஃபண்ட் ஃபார் தட் இயர் சோ அந்த ஃபண்டுக்கு பர்டிகுலர் இயர்ல அப் டு தட் பர்டிகுலர் இயர் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு சோ அந்த இன்ட்ரெஸ்டையும் ஆட் பண்ணி வர்றது தான் டிப்ரிசியேஷன் அதான் டிப்ரிசியேஷனா அசூம் பண்ணிப்பாங்க சிங்கிங் ஃபண்ட் மெத்தட்ல நெக்ஸ்ட் குவான்டிட்டி சர்வே மெத்தட் தி ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஸ்டடீட் இன் டீடைல் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் டிடோரியேஷன் இஸ் ஒர்க் அவுட் டு கேல்குலேட் தி டிப்ரிசியேஷன் ஸோ குவான்டிட்டி சர்வே மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டியை டீடைல்டா ஸ்டடி பண்ணி டிடோரியேஷன் வேல்யூ அந்த டிப்ரிசியேஷனை கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன்ஸ் தான் இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க குவான்டிட்டி சர்வே மெத்தட்ல ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டீடைல்டா ஸ்டடி பண்ணி டிப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ற மெத்தட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குவான்டிட்டி சர்வே மெத்தட் ஸோ அதுதான் வந்து இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இதெல்லாம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கேல்குலேட்டிங் டிப்ரிசியேஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் தி மோஸ்ட் கரெக்ட் எஸ்டிமேட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிளிண்டீரியா கியூப்ரேட் எஸ்டிமேட் டீடைல்ட் எஸ்டிமேட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட் ஸோ மோஸ்ட் கரெக்ட் எஸ்டிமேட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டீடைல்ட் எஸ்டிமேட் டீடைல்ட் எஸ்டிமேட் தான் மோஸ்ட் கரெக்ட் எஸ்டிமேட் ஸோ ரிமைனிங் பிளிண்டேரியா எஸ்டிமேட் கியூப்ரேட் எஸ்டிமேட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் எஸ்டிமேட் இது எல்லாமே வந்து அப்ராக்சிமேட் எஸ்டிமேட்ஸ் தான் preliminary or approximate or rough cost estimate so id ellame vandu preliminary or approximate estimates so first one service unit method or unit cost method service unit method appadina per unit of the building la or per unit eduthupanga per unit ku evlo cost varudhu so appa total ah evlo number of units enna number of units ku cost enna calculate panuvanga theater eduthukitom appadina per seat or or seat ku or seat dhaan or unit or seat ku evlo rate appa total ah தௌசண்ட் சீட்ஸ் இருக்குன்னா தௌசண்ட் சீட்ஸுக்கு எஸ்டிமேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிமிலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க சிமிலரா அந்த ஏரியால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பில்டிங் எடுத்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பிளின்ட் ஏரியா மெத்தட் பிளின்ட் ஏரியா மெத்தட்னா சிமிலர் பில்டிங் நியர் பை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல சிமிலரா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்க பில்டிங் உடைய பிளின்ட் ஏரியா அப்பர் பிளின் பிளின்ட் ஏரியா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு பெர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளவு ரேட் வருது அப்ப டோட்டலா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போற பில்டிங் உடைய பிளின்ட் ஏரியாக்கு என்ன ரேட் அப்படிங்கறத கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க பில்டிங் பில்ட்
காலம் கன்சல்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த போர் மீட்டர் வந்து ஒவ்வொரு பேன்னு சொல்லி எடுத்துப்பாங்க சோ பே ஆர் பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பெர் பேனல் பெர் பேனலுக்கு எவ்வளவு ரேட் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேனல்ஸ்க்கு எவ்வளோ எஸ்டிமேட் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரஃப் ஆர் அப்ராக்சிமேட் குவான்டிட்டி மெத்தட் சிமிலர் பில்டிங்ல மெயின் வால்ஸ் டோட்டல் வால் மெயின் மெயின் வாலுடைய டோட்டல் லென்த் கேல்குலேட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ டோட்டல் லென்த் ஆஃப் வால்ஸ்க்கும் அப் டு ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து டாப் பேரபட் வால் வர எவ்வளோ ரேட் ஒவ்வொரு எஸ்டிமேட் பிரசன்ட் ரேட்டை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க சிமிலர் பில்டிங்க்கு எவ்வளோ ரேட் வந்திருக்கோ ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கன்சல்ட் பண்ண போற பில்டிங்க்கு டோட்டல் லென்த் ஆஃப் வால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணி அந்த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் வாலால அந்த ரேட்டை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ரேட் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து அப்ராக்சிமேட் குவான்டிட்டி மெத்தடுங்கிறது சோ இது எல்லாமே ப்ரீலிமினரி எஸ்டிமேட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டீடைல்ட் எஸ்டிமேட் ஆர் ஐட்டம் ரேட் எஸ்டிமேட்ங்கிறது அக்யூரேட் எஸ்டிமேட் சோ இதுல வந்து ஈச் ஐட்டமா போறக்கூடிய குவான்டிட்டிஸ் வந்து நம்ம டீடைல்டா அக்யூரேட்டா கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து டீடைல்ட் எஸ்டிமேட் நெக்ஸ்ட் ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் ஒரிஜினல் சாங்ஷன் எஸ்டிமேட் வந்து எக்ஸிட் ஆகும் போது ஃபைவ் பெர்சென்டேஜ் அதிகமா எக்ஸிட் ஆகும் போது தான் வந்து நம்ம வந்து ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் வென் த ஒரிஜினல் சாங்ஷன் எஸ்டிமேட் இஸ் எக்ஸிடர் ஆர் லைக்லி டு எக்ஸிட் பை மோர் தென் ஃபைவ் பெர்சென்டேஜ் இது வந்து ஒரு ரிப்பீட் எம்சிக்யூ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்ல அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு பேப்பர் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா இனிஷியலா டீடைல்ட் எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கும் என்ன ரீசன்காக நம்ம ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் என்னென்ன மெட்டீரியல்ல காஸ்ட் டீவியேஷன் இருக்கு சோ அந்த எஸ்டிமேட்ல இருந்து இந்த எஸ்டிமேட்க்கு என்னென்ன டீவியேஷன் இருக்கு மெட்டீரியலா லேபரா அதை வந்து டீடைல்டா ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்லிருப்பாங்க அதுதான் வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்ல அட்டாச் பண்ணிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் சப்ளிமெண்டரி எஸ்டிமேட் வென் அடிஷனல் ஒர்க்ஸ் ஆர் பவுண்ட் நெசசரி டியூரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சோ அடிஷனலா ஏதாவது ஒர்க் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சப்ளிமெண்டரி எஸ்டிமேட் வந்து டீடைல்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆனுவல் ரிப்பேர் எஸ்டிமேட் ஏ டீடைல் எஸ்டிமேட் டு மெயின்டைன் தி ஸ்ட்ரக்சர் இன் சேஃப் கண்டிஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஃப் கண்டிஷன்ல மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஆனுவல் ரிப்பேர் எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க சோ இதுவும் வந்து ஒரு எம்சிக்யூல கேட்டது ஆனுவல் ரிப்பேர் எஸ்டிமேட்ங்கிறது டீடைல் எஸ்டிமேட் அப்ராக்சிமேட் எஸ்டிமேட் அந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க டேரக்டா அந்த டெபினிஷனாவே கேட்டிருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் A detailed estimate to maintain the structure in safe condition is known as annual repair estimate. The next question. Answer comment. Next question. Next video. Next video.